Hola a todos y bienvenidos a Historias de Cocina. Hoy vamos a preparar un jarrito de sueños de avena y frutos rojos. Para prepararla vamos a necesitar dos jarritos de vidrio y vamos a ir añadiendo de cucharadita en cucharadita la avena hasta que lleguemos a la mitad de cada jarrito. Utilizamos avena certificada con sello kosher para garantizar su calidad y pureza. Un desayuno nutritivo y delicioso que podrás disfrutar a primera hora de la mañana para empezar tu día. Y el ingrediente central de esta receta es la avena, que es una fuente de energía. Una vez agregada la avena, vamos a remojarla con la leche de soya orgánica. Los detalles de las medidas de nuestros ingredientes se encuentran en la receta desde nuestra página web que se las dejaré en la caja de descripción. Y añadimos unas cucharaditas de sirope de agave natural, un endulzante muy saludable. Revolvemos bien para que quede todo bien mezclado. Y luego lo llevamos a la nevera para que repose durante toda la noche. Por mientras, vamos a preparar nuestra salsa de frutos rojos. Añadimos un poco de sirope de agave. Para ello, utilizamos frutas del bosque precongeladas y las colocamos en una olla. Y llevamos a fuego lento para que se maceren y se conviertan en una deliciosa salsa. Una vez lista, la agregamos a la avena. Y cubrimos con una generosa capa de yogur natural de coco sin azúcar. Para finalizar, cortamos dos bananas en rodajas y añadimos fresas frescas, previamente revisadas y desinfectadas según el procedimiento del kashrut. Si todavía no tienes idea de cómo limpiar correctamente las fresas según el cashroot, también tienes el enlace de la website donde te explico cómo hacerlo. Y así, nuestros jarritos de sueños de avena y frutos rojos están listos para ser disfrutados. Espero que hayas disfrutado también de este video y que te animes a preparar este delicioso desayuno en casa. Es muy fácil, es muy rápido. No olvides seguirnos en Instagram y formar parte de nuestros retos semanales de desayunos. Dar un saltito a nuestra website para más inspiraciones. Y recuerda, en Historias de Cocina, lo kosher y lo sano se unen. Hasta la próxima.